Bonjour mes amis les balances, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 4 au 10 mars. Alors on va se concentrer en premier sur le béline. Le béline ici, euh, le dos du paquet qui va vous indiquer sagesse. Donc la sagesse est une nouvelle vision des choses qui s'offre à vous. Mmh. Ouais ça c'est intéressant ça. On va voir en quoi exactement, mais il y a une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de penser qui va vous apaiser. Euh, donc ça, c'est très agréable. C'est un petit peu bougé. On va regarder cette nouvelle vision des choses. Il y a une sagesse du, dé du despotisme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous vous bloquez les balances des opportunités tout seul. Et vous allez comprendre que finalement, vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Vous allez comprendre que euh, vous pouvez vous libérer de liens qui, euh, qui jusqu'à là était un bloquant pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être appuyé. Il y a réellement une personne qui vous aide à vous libérer de ces liens, parce que vous devez être libéré. Donc, ce sont des liens plutôt toxiques. Donc, il y aura l'appui ici, donc la guérison. Et j'ai l'impression aussi que, finalement... En vous libérant, c'est quelqu'un euh, qui peut vous appuyer parce que c'est quelqu'un qui a toujours des mots intelligents et des mots justes. Et c'est ça qui va vous faire un déclic et qui va vous dire, mais en fait, je m'emprisonne dans un délire pour rien, quoi. On a ici les plaisirs. Donc, ça va vous aider, en fait, finalement, à prendre votre envol. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez un voyage à faire ou un déplacement. Et c'est quelque chose qui vous apportait beaucoup de plaisir, mais vous vous bloquez par rapport à ce déplacement. Et là, il va y avoir un, une, une réflexion intelligente cette semaine qui va faire finalement que vous allez vous déplacer pour vos propres plaisirs. C'est comme si finalement, vous vous empêchez d'être heureux vous-même par rapport à quelque chose et qui est lié à un déplacement. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Ouais, bon bah ça c'est pas mal hein. En fait, finalement, voilà, on a l'échelle et il y a la pyramide. Donc, enfin, vous, vous découvrez qu'il est possible de vous élever. De vous élever au-dessus de ceux qui voudraient vous emprisonner dans, un, dans des habitudes, dans des liens. Et enfin, vous élever et réussir. Voilà, on peut allier aussi plaisir et réussite. C'est-à-dire qu'on vous invite à déculpabiliser un petit peu par rapport à ça. On a deux cartes de Jupiter ici. Donc, euh, on peut voir la sagesse et un appui. J'ai aussi ce sentiment que la personne qui va peut-être être un déclic pour vous, c'est une personne qui a déjà un, un certain âge. Quelqu'un qui vous écoutez ses paroles avec euh, conviction ici. Alors, toutes les semaines, hein, comme pour ceux qui sont habitués, je change ma façon de, de, de tirer les cartes. Euh, voilà, parce que j'aime pas la routine et puis je trouve que c'est plus intéressant. Euh, voilà, tout simplement. Donc si vous souhaitez un tirage spécifique sur ce, sur ce thème-là, envoyez-moi un thème, euh, envoyez-moi un mail, pardon, et mettez-moi en objet euh, le numéro de la semaine et vous dites voilà que vous souhaitez le tirage de cette semaine-là, euh, si vous voulez bien sûr le tirage de façon personnalisée. On continue avec ici le tarot de Marseille. Pour mes amis les balances. Alors, touc, on y va. On a le 5 de coupe, très bien. Et l'empereur, le, d'accord. Ok, il est question de vœux et de prières que vous avez pu faire dans un moment triste qui ne vont pas être mis de côté. On peut voir que ces vœux et ces prières vont être ici réalisés. Euh, voilà, on vous incite clairement à tenir bon. Je vais maintenant placer mes cartes. Cinq cartes. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Donc ça, c'est intéressant. Alors, je vais retourner les cartes. On a le roi d'épée, le valet de bâton, le 10 d'épée, ok, la reine d'épée, d'accord, et le 4 de coupe. 
Alors, donc sachez que c'est un tirage qui s'adresse à la fois aux hommes comme aux femmes, mais c'est vrai que là j'ai une différence, une petite différence entre les polarités féminines et masculines. Donc euh, bon, bah, comme il y a le roi en premier, euh, voilà, je vais commencer par les hommes, on va changer un peu. Donc les hommes balancent, euh, qu'est-ce que l'on peut chez vous constater J'ai l'impression que vous avez ce côté à vouloir quand même être un petit peu un leader, ça c'est important. Mais pour être un leader, pour pouvoir convaincre les gens autour de vous, euh, c'est possible, mais il faut, il faut mûrir un petit peu. Il faut savoir mettre son ego de côté. Ça, c'est important. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Pour les polarités féminines, cette fois, qui me regardent, on peut s'attendre à vous une belle surprise. On sent que vous n'avez plus rien à prouver par rapport aux autres, à la société, vous êtes un petit peu dépité par quelque chose. Euh, donc vous vous, euh, vous vous recentrez sur chez vous, vous ne voulez plus trop sortir, mais là il va y avoir une belle surprise et vous allez pouvoir euh, parler, vous allez pouvoir exprimer un peu ce que vos, le fond de vos pensées, ça c'est très important. Maintenant, pour tous les balances hommes-femmes, hein, de façon bien sûr générale. Alors, examinons. D'une façon générale, les balances... Si vous voulez une gloire, si vous voulez une réussite, il faut savoir affronter euh, vos idées. Il ne faut pas avoir peur de dire ce que vous souhaitez dans la vie. De dire, voilà, moi je veux telle réussite parce que je veux telle chose. Jusqu'à présent, c'est comme si par rapport à quelqu'un, vous aviez peur euh, d'avouer euh, vos sentiments. Enfin, vos, ça c'était un peu une faiblesse et là non. On vous dit clairement, n'ayez pas peur, avouez les choses parce que ça c'est quelque chose qui est, voilà, qui est important. C'est ce qu'on pré ce qu pressent ici. Ensuite... Il va être question de couple ici. Roi d'épée, reine d'épée. Donc pour ceux, les balances qui sont en couple, on peut voir qu'il y a énormément de sentiments. Même si vous, euh, vous êtes pris dans vos ambitions, on sent que si vous ne mettez pas l'amour, si vous, vous n'appliquez pas la personne... Alors pour les hommes, si vous n'appliquez pas la personne de votre cœur dans votre vie, vos ambitions ne pourront pas réussir. Et pour les femmes du couple, euh, elles, elles peuvent apporter... Les mots, elles peuvent parler, elles peuvent dire les choses. Quand ça pique, ça peut vous blesser, mais en moins, ce sont des choses véridiques. Donc, il y a un échange, un couple qui pourrait fonctionner à, à, parfaitement. Parfois, si dans le couple, il y a des personnes qui se lancent des pics, on peut vous dire qu'au contraire, c'est euh, plutôt quelque chose de signifiant qui vous dit qu'il y a quand même beaucoup d'amour ici. Le valet de bâton, il peut représenter un peu le fait d'être frustré ici dans quelque chose. On pourrait vous sentir un petit peu frustré parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes, les balances, qui disent leur avis, mais euh, c'est pour vous désarçonner. Pour vous, euh, en fait, c'est des personnes qui gâchent vos ambitions. Euh, finalement, euh, si vous, vous avez prévu des choses, vous avez prévu de dire des choses, ça peut, peut vous déstabiliser parce qu'il y a quand même des bonnes personnes qui vous ont dit des bonnes choses pour pouvoir réussir. Donc, n'écoutez pas tout le monde parce que sinon, franchement, vous n'allez pas vous en sortir. Ça, c'est un conseil qui ressort ici. On a des épées. Roi d'épée, reine d'épée et 10 d'épée. Donc les des épées représentent des défis. Alors j'ai ce sentiment quand même qu'il euh, y a des affaires aussi de famille. Alors on va parler pour les, pour les couples. Euh, il suffit que si vous rentrez par exemple, dans une nouvelle famille, euh, c'est comme si euh, vous allez devoir un peu euh, voilà, vous, vous battre pour trouver votre place un peu finalement. Et on va dire que aussi vous tombez à point nommé, finalement, voilà. Vous tombez à point nommé, donc euh, vous allez, euh, voilà, euh, si vous pensez qu'il fallait vous battre vraiment pour entrer dans une famille, euh, rencontrer la nouvelle personne, non, les choses vont bien se passer, d'une certaine façon. On a quand même beaucoup de personnages, l'épée ici, donc y a, ça va impliquer quand même pas mal de discussions. Alors, en termes de discussion, pour moi, j'ai l'impression que vous pourriez avoir des discussions avec des personnes voilà, qui peuvent sembler quand même un petit peu froides, un petit peu strictes, etc. Euh, mais l'autorité aussi vous fait pas peur. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont à des rumeurs aussi, euh, par exemple vous concernant, voilà... Euh, Peut-être que voilà, que vous pourrez être pistonné, que vous pourrez avoir un peu plus de chance que les autres, etc. On vous dit voilà, de ne pas écouter euh, ces conversations et de ne pas être blessé parce que voilà, d'ici quelques jours, euh, 
euh, peut-être 4 jours maximum, depuis 4 mois en fait on peut un peu vous critiquer sur, de, sur des faits que vous faites, mais d'ici 4 jours, voilà, les choses devraient être euh, rapidement euh, effacées, donc voilà, ne vous laissez pas blesser par des propos euh, des fois qui peuvent être, c'est vrai, malveillants. Mm -hmm. Il y a aussi cette notion pour moi où euh, il est tout à fait possible que euh, vous allez être ici invité euh, à un mariage important, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors tout le monde ne pourra pas venir, mais c'est vrai que c'est voilà, quelque chose qui est euh, assez intéressant pour vous d'être présent. Votre présence aussi est quelque chose d'important. Voilà. Donc euh, vous, peut-être que vous pouvez vous sentir gêné d'être invité ou d'être de trop euh, pour, une, pour une célébration d'amour, quoi que ce soit, mais on vous dit de ne pas l'être. On vous dit que vous avez parfaitement votre place dans cette histoire. La clé, bien sûr, c'est le 10 d'épée. Donc là, en fait, ce que l'on vous apprend, c'est que une fin n'est pas forcément une fin. Quand il y a une fin, c'est qu'il y a un renouveau quelque part, et c'est ça qu'il faut se dire. Ensuite... Je suis en train d'analyser, on va regarder un peu les cartes entre elles, voir un peu ce qui, ce qui ressort ici. J'ai l'impression que voilà, vous allez découvrir, vous allez comprendre que finalement, oui il y avait des personnes qui voulaient vous mettre des bâtons dans les roues, hein, comme tout le monde, mais vous vous mettez en vous principalement, c'est vous qui vous mettez principalement les roues, les bâtons dans les roues. Et là en fait on vous invite finalement à, à, à vous libérer. Euh, que ce soit dans votre vie privée, c'est vrai que vous pouvez être frustré parce que vous n'arrivez pas à vivre votre, la vie que vous voulez, que ce soit même la sensualité, la sexualité. Donc, il ne faut pas rester frustré, il faut être honnête avec soi-même et faire les choses. On peut vous dire aussi qu'il y a une personne très importante euh, qui va euh, vous appuyer ici. C'est une personne importante... Euh, Puisque cette personne, elle peut agir pour vous comme un modèle, finalement. Et cette personne, comme un modèle, elle va vous dire, bah, vis ta vie, en fait. Pourquoi tu te caches Et ça, ça va, vous, ça va être le déclic. Donc, effectivement, on a pu voir que cette personne va parler. Il y a Mercure ici, l'intelligence, ça va être au cours d'une discussion quand même profonde. Ça ne va pas être une discussion hasardeuse. Donc, il va y avoir des discussions sur ça. Euh, ça va être un moment un peu solennel. Euh un peu loin, comme ça, un peu avec de la tranquillité. Par exemple, s'il y a beaucoup d'enfants dans votre entourage, ils vont être un petit peu euh, occupés, vous allez pouvoir vous concentrer, vous, avec une grande discussion. Et cette discussion, elle va être faite pour quoi Pour vous avouer que finalement, il faut des plaisirs. Il faut des plaisirs, il faut que vous puissiez vivre votre vie. D'ailleurs, on a les plaisirs, là, en dessous, on a la reine d'épée, 5-5. Donc, 5 cartes, 5 cartes, c'est ça que je voulais dire. C'est une discussion qui va vous faire plaisir. D'ailleurs, euh, l'autre personne va vouloir aussi euh, euh, que vous soyez satisfait dans ce domaine-là. Euh, Peut-être que vous allez prévoir un voyage romantique avec cette personne. Il y a de la sensualité. S'il y avait un petit peu un froid, une distance, c'est pas forcément un voyage parce que vous êtes loin. Hein. Ça peut être un froid, une distance. Ça va être une façon de renouer aussi dans le couple et de, et de parler de ce qui pouvait vous bloquer, hein, ce qui va un peu vous libérer. Effectivement, il y a l'élévation. Après être libéré dans votre vie privée, on voit que vos ambitions vont être satisfaites. Vous allez être élevé. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'il ne faut pas mettre l'amour de côté. Ce n'est pas anodin. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage hein, qui parlait quand même d'amour, qui vous donne des, des, qui vous incite à, à, à vivre l'amour ici à pleines dents. L'amour fait partie de votre vie et si vous voulez réussir au niveau professionnel, vous ne pouvez pas abandonner l'un ou l'autre. Voilà. Au revoir et belle semaine.